Hi everyone, how are you doing today? Uh, welcome back to our English class. I'm so happy that, you know, we are here. Okay, now, I have something to tell you. Bom, se você ainda não tem o um material para acompanhar as nossas aulas aqui, entre em contato comigo, vou passar o zap. O zap é do Recife, 81. É o DDD, 81. E o número do zap é 984361195. 984361195. Manda um zap para mim que a gente vê aí como é que faz para mandar o livro para você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Para você poder acompanhar as aulas aqui, ok? Bom, dito isso, let's begin. Let's get started. All right, today we're going to check out page 22, all right? <clears throat> yes, 22. For those of you who have the book, the material, the, you know, in your hands, page 22. Página 22. Bom, na página 22, a gente vai aprender a perguntar onde a pessoa mora. E também, se a pessoa mora em tal local. O verbo morar ou viver é live. Live. Atenção, não é live, live, não. Atenção para a pronúncia, aquele, aquela pronúncia rápida. Live. Então, I live, I live, eu moro, eu vivo. Por exemplo, a minha realidade agora. I live in Recife. I live in Pernambuco. I live in Brazil. Ok? Bom, então, para você dizer onde você mora, você diz I live in. No meu caso, I live in Recife. I live in Brazil. E para perguntar, como é que a gente pergunta? É super simples. A gente já sabe que para perguntar tudo, tudo, quase tudo, ou desculpa, quase tudo, no presente, você usa o do you. Então, é só usar o do you e o verbo, então. Ok? Por exemplo, você mora no Recife? Eu pergunto. Do you live in Recife? Do you live in Recife? Você mora em Nova York? Como está na lição aí na page 22. Você mora em Nova York? Como é que eu pergunto? Do you live in New York? Do you live in New York? Mas, se eu não sei a cidade 